ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ്രോയ് ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മൊബൈലിലെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫോൺ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ക്യാമറ ഡിസ്പ്ലേ ബാറ്ററി ഇൻറ്റർണൽ മെമ്മറി അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ജി ബി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി റാം ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി ഒരു ഫോൺ മേടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ലെവൽ ലോ ആണ് എങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് നല്ലതായിരിക്കണം പലരും ഫോൺ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മളൊരു ഫോൺ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോയ്ക്ക് മുന്നാടിയായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവരും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസും മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സുകളും ട്രിക്സുകളും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി ഞാനൊരു സൈറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിപാടി തരുന്നത് ആ സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഉണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈറ്റിലേക്ക് കയറാവുന്നതാണ് ആ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മൊബൈലാണോ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മൊബൈൽ ഇതിൻ്റെ സെർച്ച് ബാറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാതെ ഫോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം ക്യാമറ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ വിവരിക്കുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഷോപ്പ് ഉടമ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതുമായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് പ്രോസസ്സർ എന്നും പ്രോസസ്സർ മേക്ക് എന്നും കാണാൻ സാധിക്കും പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരുപാട് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളും ചിപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണിത് പ്രധാനമായും പ്രോസസ്സർ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് കോഡ്കോം മീഡിയാടെക് സാംസങ് നിവിഡിയോ കോട്ടക്സ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് കമ്പനികൾ പ്രോസസ്സറുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകാറുണ്ട് പ്രോസസ്സറുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എ ആർ എം ആണ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് അവർ അതിന് അപ്ഡേഷനുകൾ നൽകാറുണ്ട് അതായത് കോട്ടക്സ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ എ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എ സെവൻറ്റി ടു എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോസസ്സറുകളും ഇതിൻ്റെ ബേസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ഏത് പ്രോസസ്സറാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സാംസങ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒക്സിനോസ് എന്ന പ്രോസസ്സാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺകോമിൻ്റെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഹേലിയോ എന്നിങ്ങനെ പോകും സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒക്സിനോസ് തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ അനുസരിച്ച് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത നമ്പറിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രോസസ്സർ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും പ്രോസസ്സർ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സ്പീഡാണ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ജിഗാഗഡ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സ്പീഡ് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ജിഗാഗഡ്സ് റേറ്റിലായിരിക്കും അത് കാണുക കൂടിയ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡുള്ള ഫോണുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ പ്രോസസ്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുള്ള കോറുകളുടെ എണ്ണമാണ് പ്രോസസ്സിൽ രണ്ട് കോറാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ കോർ പ്രോസസ്സിങ് നാല് കോറാണെങ്കിൽ കോഡ് കോഡ് പ്രോസസ്സിങ് ആറ് കോറാണെങ്കിൽ എക്സാ കോർ പ്രോസസ്സിങ് എട്ട് കോറാണെങ്കിൽ ഒക്റ്റാ കോർ പ്രോസസ്സിങ് അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് കോർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ഒരാൾ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും അത് രണ്ട് പേർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും നാല് പേർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും എട്ട് പേർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൊബൈലിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരുപാട് കോറുകൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുകയും ഫോൺ ഹാങ് ആവുകയും ഇല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എട്ട് കോർ ചേർന്ന ഒക്ടാ കോർ
ഒക്ടാ കോർ പ്രോസസ്സിംഗും ആയിരിക്കണം റാം ടു ജി ബി റാമെങ്കിലും മാക്സിമം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് ഫോണിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്റ്റ് മാച്ചായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സർ അല്ല നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഫോണ് ലാഗ് ഉണ്ടാകാം ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകാം ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സുകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക